Ayan, narito na naman po tayong muli para sa ating programa, no? So, ngayong araw, pag-uusapan natin yung tinatawag na momentum, no? So, siguro, bago tayo pumunta sa equation nito, kung paano ba siya isolve, no? Paano siya i-derive, paano mag-rearrange ng formula, i-define muna natin kung ano nga ba yung tinatawag na momentum, no? So, in physics, momentum is the product of mass and velocity, no? So, madaling salita, um, sa dalawang variables nang nakadepende yung tinatawag nating momentum. So, which is yung mass tsaka yung velocity na tinatawag, no? So, tayo, kapag gine-define natin, o kapag ginagamit natin yung salitang momentum, no? So, minsan tayo, uy, nasa momentum ko na, no? Pag matatawa, pabuks ka ng pag-ibis, no? So, in a way, no? Tama yung pagkakadepine natin nito, no? Dahil, sa totoo naman, no? Kapag gumibilis yung velocity nito, so, halimbawa, kung matakbo tayo, kapag gumibilis yung velocity natin, pibilis din yung momentum, no? So, or lala, tataas din yung momentum na tinatawag, no? So, halimbawa, sa isang mga kotse, sa truck, halimbawa, mas mataas ang momentum ng isang truck kaysa sa isang kotse dahil mas mataas yung mass na to, no? So, basically, so, sa madaling salita, yung, uh, yung relationship between the uh, mass of an object and velocity of it is directly proportional sa momentum. So, the more the mass, the more the velocity, the more the momentum, no? So, pwede na tayo pumunta sa equation, no? So, basic na basic lang yung equation na gagamitin natin dito, no? So, yung equation natin para sa momentum is P is equals to mb. So, where P is equals to momentum, ang gagamitin natin yung SI unit dyan is kilogram meter per seconds. And yung m is yung mass na tinatawag. Then, yung V is velocity, which is meter per second, no? So, obviously, pamilya na tayo sa lahat ng mga yan, no? Hindi na natin kailangan palalimin, palalimin na. So, diretso na tayo sa halimbawa nito. So, una, magbigay tayo ng sample problem, no? Calculate the momentum of 1,200 kg car with a velocity of 25 meter per second. So, yan, kita nyo naman. P is equals to mv, no? And dito na agad tayo, no? Ito na yung formula ng gagamitin natin. So, pero bakit may triangle dito sa gilid, no? Para saan po ba yan? Full pyramid ba yan, no? So, P is equals to mv na yan, no? So, kung medyo nalilito kayo, so yung triangle na to, para mapadali yung, uh, yung buhay natin, no? So, halimbawa, P yung nawawala or yung momentum, takpan mo lang yung letter P. Subukan mo siyang takpan. Pag tinakpan mo siya, ang matitira is mv, no? So, dahil magkatabi yung mv, multiply siya, no? So, p is equals to mv. Ganun din yung pwede mong gawin sa pag mass and velocity nga wala. Takpan mo lang yung mass. Ang matitira is p over v. So, mass is equals to the is equals to the quotient of momentum and velocity, no? Divide lang natin yung v sa v. So, ganun din kapag velocity. Takpan mo yung velocity. v is equals to p over m, no? Kuhay mo lang yung quotient ng p m. Ganun lang kasimple para mapadali yung buhay natin at makabasada natin yung formula ng momentum. So, unang gagawin natin, calculate the momentum of 1,200 kg for with a velocity of 25 meters per second. So, dahil uh, dahil wala naman tayong problema sa uh, uh, sa given, nandiyan naman lahat. Pati yung pusa ko, narito pa nga. Lakas mo nga lang, madaling araw na. So, i-translate na natin yung mga ano niya, no? yung mga uh, formula niya. So, P is equals to MV. So, nandyan na yung 1,200 kg. Mumultiply mo lang siya sa 25 meter per second. So, 1,200 multiplied by 25. So, 30,000 kg meter per second. So, ganun mo kasimple, no? Multiply mo ng dalawang variable niya, uh, dalawang given, no, 1,200 kilograms sa 25, so nakuha mo yung 30,000. Then yung kilogram, tsaka meter per second, copy mo lang siya, no. So, ibababa mo siya. So, dahil nakuha natin yung momentum, pwede na tayo. Paano natin yung ibababa? 
So, sa pang isang po problem, a toy dart gun generates a dart with a 140 kg per, uh, per second momentum and a velocity of 4 meter per second. What is the mass of the dart? No? So, obviously, ang hinahanap dito kung ano ba yung timbang ng dart. No? So, dahil timbang ang hinahanap, mas ang hinahanap natin. No? So, so, nakita nyo naman sa triangle na ito. No? Tapon mo lang yun, P over P. O kaya naman, kung gusto nyo mahirapan, multiply nyo, uh, divide nyo both sides sa V para matanggal yung para may cancel out yung velocity ng katabi ng mass. No? So, pag dinivide nyo sa both, uh, pag dinivide nyo sa both sides sa V obviously, maka-cancel out yung V over B, then yung P over B ay yung matitira. So, P over B is equal to M, then ilagay nyo siya sa left side dahil comfortable tayo. M is equal to P over B. No? So, ayan na yan. M is equal to P over B. Ayan yung formula natin. natin no? Again, yung kasimple. No? So, mukhang gusto mag-substitute ng kung sa ako. Hindi na pa nangungulit. So, M is equals to 140 kg meter per second all over 4 meter per second. No? So, we simply divide the 140 sa 4, then divide mo yung units sa kg meter per second sa half meter per second. So, obviously, mawawala yung meter per second. So, makakancel out siya. So, bakit siya nakancel out? Kasi meter per second over, over meter per second is cancel out. No? So, ang matitira, kg, which is correct dahil mas ang hinahanap natin. No? So, 140 divided by 4 is equals to 35 kilogram. No? So, meron na tayong tinatawag na mass. No? So, hindi na tayong isa pang sabi ng tayo. So, the party break on a 1,200 kilogram automobile has a broken and the vehicle has reached a momentum of 7,800 kilogram meter per second. So, what is the velocity of the vehicle? So, V is equals to P over M. So, dahil uh, nakuha natin ito, so, Basically, ito from letter B. So, matitira P over M, di ba? O kaya naman, multiply nyo, uh, divide nyo both sides sa, letter, eh, sa mass para mag-get read yung katabi ng velocity. No? So, divide nyo both sides. So, M over M. M over M. Cancel out. Diba? So, matitira P over M is equals to B. Then, ilagay nyo sa left side. B is equals to P over M. So, dun nakuha yung equation natin. No? So, we simply divide the momentum sa mass. So, Ang dahil nandiyan naman natin given, diretso na tayo. V is equals to 7,800 kg meter per second so or over 1,200 kg. So, simply divide sa 7,800 kg meter per second sa 1,200 kg. No? So, divide natin siya. Maka-cancel out yung kg dahil pareha sila. Kg over kg, cancel out. Then, 7,800 divided by 1,200. So, 6.5 meter per second yung final answer. No? So, ganyan lang kasimple kumuha ng momentum. No? So, sobrang basic. No? Sobrang dali na. No? So, hopefully, marami kayong natutunan ngayong araw. No? So, muli, po Sir Leo, kasama ko po ang aking pusa. Magiling ko tuwing madaling araw. So, maraming salamat sa ating lahat. Bye! Hindi sa kailan. Thank you!